அன்பு நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கங்கள் கே எஸ் மில்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அருமையான தொழிலகத்தினுடைய அலுவலகத்துக்கு நாம் வந்திருக்கிறோம் கே எஸ் மில்ஸ் நடத்துகிற திரு சிவசெந்தில் அவர்கள் தொழில்துறையில் கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக பின்னலாடை தொழில்துறைக்கும் நிறைய சேவைகள் செஞ்சுட்டு வர்றாரு நிறைய தொழில் அனுபவத்தை தன்னுடைய தந்தையினிடத்திலே கற்றுக்கொண்டு இப்போ கே எஸ் மில்ஸ் மூலமாக பிபிஇ பாதுகாப்பு மருத்துவ பாதுகாப்பு ஆடைகளையும் அவர் நிறைய வர்த்தகம் செய்து கொண்டு வருகிறார் கே எஸ் மில்ஸினுடைய உரிமையாளர் சிவ செந்தில் அவர்களை நாம் சந்திக்க வந்திருக்கிறோம் வாங்க அவரை பார்க்கலாம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி சாரை பார்க்குறது சிவ செந்தில் சாரை சாரை வந்து ஒரு இருபது ஆண்டு காலமாக நான் அறிவேன் என்ன அப்பா வந்து உங்களுடைய தந்தையார் மதுயான்ஸ் மூலமாக தொழில்துறைக்கு நல்ல அனுப அறிமுகமானவர் இந்த சின்ன வயசுலேயே நீங்கள் வந்து அப்பா கூட வந்து இப்போது உங்களுடைய அனுபவம் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் என்றாலும் கூட உங்களுடைய தந்தையிடமிருந்து கற்றுக்கொண்ட நிறைய தொழில்களை நீங்கள் வெற்றிகரமாக நடத்தி வருகிறீர்கள் இப்போ வந்து உங்களை சந்திக்க வந்தது பிபி கிட்டிலேயே பல ரகங்களை வந்து நீங்கள் வந்து வர்த்தகம் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க ஒரே ஒரே டைப் கிடையாது பல ரகங்களை வந்து நீங்கள் வந்து பிபி வந்து நீங்கள் வர்த்தகம் செய்து கொண்டு வருகிறீர்கள் நம்ம வந்து முதலிருந்தே வந்துடலாம் உங்களுடைய தொழில் அனுபவம் இதெல்லாம் குறித்து நேயர்களுக்கு தெரியப்படுத்துன்றதுக்காக உங்களை சந்திக்க வந்திருக்கிறேன் மிக்க மகிழ்ச்சி சொல்லுங்கள் எங்களையும் பேட்டி எடுக்கிற வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நீங்களும் கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷமா பத்திரிக்கை துறையில் நிறையா செஞ்சுட்டு வரீங்க எங்களுக்கு ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து எங்களுக்கு விளம்பரம் கொடுத்து நாங்களும் உங்கள் பத்திரிகையில் பயணிச்சுட்டு வரோம் நிச்சயமா சார் ரொம்ப சந்தோஷமா உங்களை பார்த்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சொல்லுங்க சார் உங்களுடைய தொழில் அனுபவம் ஒரு இருபது ஆண்டு காலம் நீங்கள் அப்பா கூட பயணிச்சிருக்கிறீங்க யான் டைடு யான் அந்த வர்த்தகம் அப்புறம் பில்டிங் கட்டி கொடுக்குறீங்க நீங்கள் பில்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறீங்க இப்போ வந்து இப்போ உள்ள தொழில்துறையினருக்கு மக்களுக்கு தேவையான சேவை முக்கியமான சேவைகள் இந்த பிபிஇ தேவை அப்புறம் மாஸ்க்கு அப்புறம் திருமா அந்த மீட்டர்கள் எல்லாமே கொடுக்குறீங்க நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய துவக்கத்துலேருந்து சொல்லுங்கள் எப்படி தொழிலுக்கு வந்தீங்க ஆரம்பத்துலேருந்து சின்ன வயசுலேயே எங்கள் அப்பா என்னை வந்து தொழிலுக்கு கூட்டிகிட்டு வந்துட்டாருங்க சார் கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினொன்று பன்னெண்டு வயசுக்கு போதே எனக்கு வந்து நான் கடைக்கு வந்துட்டேன் ஆரம்ப கட்டத்தில் மணல் பெயிண்ட்டு சிமெண்ட் அதெல்லாம் வித் சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஹார்ட்வேர்கள் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் நூல் கடை வச்சோம் அதுலேருந்து பழக்கத்தில் அப்பா தான் அப்பா ஆரம்பத்தில் தறி ஓட்டிட்டு இருந்தாங்க அந்த பழக்கத்துக்கு நூல் கடை வச்சோம் எல்லாமே அவரு தான் சொல்லிக் கொடுத்து ஒவ்வொன்றும் இடம் வியாபாரம் ரியல் எஸ்டேட்டு வாங்கி இடம் வித்துட்டு இருந்தோம் இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவர் எல் எல்லா தொழிலுக்கும் போகும்போது என்னை கூட்டிகிட்டு போவார் சிறு வயசுலேருந்தே நம்ம கூட எப்போ போனாலும் வா அப்படின்னு கூட்டிகிட்டு போயிடுவார் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் எல்லாமே அவர் தான் குருவும் அவர் தான் எல்லா விஷயத்துக்குமே அவர் தான் சொல்லி ஒவ்வொரு விஷயமா நம்மளுக்கு பழக்கப்படுத்தி எல்லாம் இன்னைக்கு இவ்வளோ தூரம் நம்ம எல்லாம் பண்ணுறோம் தெரிஞ்சு பண்ணுறோன்னா அதுக்கு அவர் தான் மூல காரணம் முக்கிய காரணம் அப்புறம் இப்போ வந்து நாம் வந்து நூ டைடியான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் இந்த கொரோனா காலத்துக்கு நாம் வந்து பிபிடி கிட்டு மாஸ்க்கு தெர்மல் ஸ்கேனரு கை ஹேண்ட் க்ளவுஸு எல்லாமே பாதுகாப்பு அனைத்தும் எல்லாத்துக்கும் சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஆந்திரா டெல்லி எல்லாமே கொடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அந்த மானுக்கு கூட கடைசியாக போன மாசத்தில் கொடுத்துருக்குறோம் இப்படி நிறையா பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நாமளே உற்பத்தி பண்ணி எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்ச பக்கம் எல்லாம் கொடுத்து பண்ணி கொடுத்து எல்லாத்துக்கும் குவாலிட்டி அப்பா சொல்லுவார் என்கிட்ட நம்ம கொடுக்குற பொருளில் வாங்கினா திரும்பவும் நம்மளை தேடி எங்கே இருந்தாலும் வரணும் அது வந்து நம்ம என்றைக்குமே அதை மாற்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவார் குவாலிட்டி வந்து என்றைக்குமே காம்ப்ரமைஸனே பண்ணிக்க மாட்டோம் மக்கள் லாபம் நோக்கமே கிடையாதுங்க மக்களுக்கு நல்ல பொருள் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பில்டிங் கட்டுறதும் அதே மாதிரி தான் குவாலிட்டி எங்களுக்கு அசூடு குவாலிட்டி இல்லாமல் எந்த பொருளும் எந்த ஒரு வேலையுமே செய்ய மாட்டோம் குவாலிட்டி மஸ்டிங் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அவங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களுடைய தேவைக்கே தேவைக்கேற்ப தொள்ளாயிரம் ரூபாயில் ஆரம்பித்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு மூணாயிரம் ரூபா வரைக்கும் கட்டி கொடுக்குறோம் அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பொறுத்து நாம் பண்ணி மக்கள் அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்க அவங்களுக்கு கம் பணம் இவ்வளோ தான் இருக்குது பேங்க் லோனும் நாங்களே அரேஞ்ச் பண்ணி தரோம் எல்லா வகையிலையுமே எல்லாமே செஞ்சு தரோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி மது ஆன்ஸ் மூலமாக நீங்கள் தொழில்துறை அப்போ வந்து மதியம் வந்து ஆரம்பிச்சிங்க அது அப்பா கூட 
நிறைய நிறுவனங்களுக்கு நீங்க டைடி குவாலிட்டி டைடி ஆண்களை சப்ளை பண்ணிட்டு இருந்தோம் இப்பவும் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க இன்னைக்கும் என்ன வகையான டைடி ஆண்கள் நீங்க கொடுக்குறீங்க எல்லா 20ஸ்ல இருந்து 40ஸ் வரைக்கும் எல்லா கவுண்ட்ஸும் கொடுக்குறங்க சேலைகளுக்கு கொடுக்குறோம் நிறைய பண்ணிட்டு பள்ளி பாளையத்துக்கு கொடுக்குறோம் எல்லா ஏரியாவுக்கும் என்ன தேவையோ அவங்களுக்கு தேவையான விலையில நாம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கோராயான் வேணாலும் கோராயானும் வாங்கி தர மில்லுகல்ல அவங்க சொல்ற விலைக்கு கண்டிப்பா நாம பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம் அப்பா வந்து அந்த ஹார்ட்வேர் துறையில இருந்ததனால நீங்க கட்டடங்களையும் கட்டி கொடுத்து அதாவது சகலகலா வல்லவர் மாதிரி நிறைய தொழில்களை அப்ப உங்களுக்கு நிறைய தொழில் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருக்காரு ஆரம்பத்துல இருந்து எது எங்க எப்படி போகணும் என்ன பண்ணணுங்கிறது அவருதான் முழுக்க சொல்லி கொடுத்துருக்காரு அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து என்ன நேம்ல நீங்க பண்றீங்க பல ரகங்கள் எல்லாம் <laughs> உங்களுக்கு மூணு ரூபாய்க்கு வேணாலும் இருக்குது முந்நூறு ரூபாய்க்கு வேணாலும் நம்ம கிட்ட இருக்கு என்ன குவாலிட்டி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மக்கள் அதாவது அவங்க வாங்குற சக்தியை பொறுத்து நாம விற்கிறோம் நம்ம அவங்க கிட்ட போய் நீ என்கிட்ட பத்து ரூபா தான் இருக்கு நீ முந்நூறு ரூபா மாஸ்க் வாங்கிக்கணும்னு சொல்றது இல்லை இல்லை எனக்கு முந்நூறு ரூபா மாஸ்க் வேணா நீ பத்து ரூபா மாஸ்க் வச்சுக்கணும்னு சொல்றது அவங்களுக்கு வேணுங்கிற குவாலிட்டியை நம்ம பக்கா அந்த விலைக்கு அதுக்கு தகுந்த விலை பக்காவான குவாலிட்டியில நாம பண்ணி கொடுக்குறோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி நிறைய சேவைகள் பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க அப்பா இருக்கும் பொழுது நீங்கள் வந்து யான் இதில் மட்டும்தான் உங்களை கான்செப்ட் பண்ணி இது பண்ணிங்க இப்போது நீங்கள் பல சேவைகளை நீங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போது ஒரு வாடிக்கையை ஒரு ஒரு தொழில் வளர வேண்டும் என்றால் அந்த தொழில் முனைவோர் வந்து என்ன கடைபிடிக்கணும் வெற்றி அடைய ஒரு தொழிலை வெற்றி அடையணும்னா அந்த தொழில் முனைவோர் கடைபிடிக்க வேண்டிய உங்கள் அனுபவத்தில் ஏன்னா இருபது வருஷம் உங்களுக்கு அனுபவம் இருக்குது நீங்கள் வளர்ந்துட்டே தான் அவங்க படிப்படியாக வளர்ந்துட்டு வரீங்க அவர் கடைபிடிக்க வேண்டிய வழிமுறை என்ன உண்மை மட்டும் இருக்கணுங்க சார் அது யார் அதாவது வாடிக்கையாளரை நாம் ஏமாற்றக்கூடாது எந்த வகையிலையுமே வாடிக்கையாளர் வந்து நம்ம கிட்ட வாங்கிட்டு சஃபர் ஆகக்கூடாது அது இல்லாமல் பார்த்துக்கிட்டோம்னாலே நம்ம படி நம்ம பேரை என்றைக்குமே அவங்க வந்து போய் சிவசந்திலிட்ட வாங்கினா நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற எண்ணத்தில் தான் பண்ணணுமே தவிர நாம் அதுக்கு அந்த பேரை கெடுது எங்கள் அப்பா அதை தான் சொல்லியிருக்கிறார் என்னைக்கு எந்த பொருளை விற்றாலும் பத்து வருஷம் கழிச்சினாலும் நம்ம கிட்ட தான் தேடி வரணும் அவங்க கிட்ட போனால் நல்லா தான் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அந்த ஒரு பேர் காப்பாற்றணும் என்றைக்குமே பொய்யும் நம்ம குவாலிட்டியும் என்றைக்குமே காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது மிக்க மகிழ்ச்சி கேஎஸ் மில்ஸ்னு வச்சிருக்கீங்களே அது என்ன முதல்ல வச்சிருந்தீங்க குமாரசாமிங்கிற பேரை கே எஸ் மில்ஸ்னு வச்சிருக்காங்க அப்பா பேரே வச்சிருக்கோம் குமாரசாமின்றது கே எஸ் மில்ஸ் ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு தந்தையாலேயே வளர்க்கப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டு நாங்கள் வந்து ரெண்டாம் தலைமுறை அவங்கள பார்த்து சந்தோஷப்படுறோம் எனக்கு அப்பாவுமே நல்ல ஒரு உங்கள் நண்பர் ஆமாம் மரியாதை உள்ளவர் அன்புள்ளவர் இன்னைக்கு அவர் தெய்வத்துவம் அடைந்து விட்டாலும் நீங்கள் தொழிலில் வந்து நிறைய முயற்சிகள் எடுத்து தொழிலில் மென்மேலும் வளருவது எங்களை போன்ற ஊடக வெயிலாளர்களுக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது உங்களுடைய நல்ல சேவைகள் இன்னும் வளர வேண்டும் கே எஸ் மில்ஸ் மூலமாக வேறு ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா இதை நீங்கள் இப்போ செய்யக்கூடிய எல்லா சர்வீஸையுமே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க வேறு எதிர்கால திட்டங்கள் ஏதாவது இருக்குங்களா பிபினுடைய 
அந்த வர்த்தகத்தில் வேறு ஏதாவது இப்போ எல்லா உலகத்துக்கும் இப்போ இன்றைக்கி ஓப்பன் பண்ணிக்கிறாங்க வேர்ல்டு மார்க்கெட் அனுப்புறதுக்கு இனி நாங்கள் அதுக்கு முயற்சி எடுக்கலாம் எடுக்கணும் ஏற்றுமதிக்கு தயாராகிறதுக்கு முயற்சி எடுக்கிறக்கு ஒரு வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அதுக்கு தகுந்த சப்போர்ட்டிங் நிறைய எதிர்பார்த்துட்டு இருக்கிறோம் எதிர்பார்த்துட்டு கவர்மெண்ட் சைடு சப்போர்ட் வந்தால் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருவோம் அதுவும் மிக்க மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷங்க சார் உங்களை சந்தித்ததில் ரொம்ப சந்தோஷம் உங்களை நீங்கள் என்னையும் வந்து மதித்து பேட்டி எடுத்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் எங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா எங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நம்ம வந்து உங்களை போலவே நம்ம இருபது ஆண்டுகளாக நம்ம வந்து தொழில்துறை ஆமா ஊடுருவி பார்க்கிறோம் கண்டிப்பாக அதனால் வந்து யார் வந்து நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் உழைத்து முன்னேறி கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பது தெரியும் என்பதற்காக நாங்கள் அடையாளம் கண்டு தான் உங்களை அந்த எல்லா தகுதியும் உங்களுக்கு உண்டு இன்னும் மிகப்பெரிய வளர்ச்சியும் பற்றியும் நீங்கள் அடைவீர்கள் என்று சொல்லி வாழ்த்தி விடைபெறுகிறோம் மிக்க மகிழ்ச்சி தேங்க்யூ நன்றி சார்